ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മല കയറാൻ പോയ കഥയാണ് അയാൾ തന്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തി വളരെ ഉയർന്ന ഒരു മലയുണ്ടായിരുന്നു ആ മലയുടെ നിറകയിൽ ആയുസിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി പോകണമെന്നും പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തന്റെ ബാല്യകാലത്ത് പഠനത്തിന്റെ തിരക്ക് കൗമാരത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ യൗവനത്തിൽ ജോലി അന്വേഷണങ്ങൾ പിന്നീട് വിവാഹം അതിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മധ്യവയസ്സെത്തുവോളം അയാൾക്ക് ഈ മലയിൽ ഒന്ന് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മറ്റ് ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമൊക്കെയാണ് മധ്യവയസ് എത്തിയപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സാവകാശം കിട്ടുന്നു ഈ മലയിൽ കയറാൻ അയാൾ ഈ മലയിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഏത് മലയുടെ നിറകയിലേക്ക് കയറി പോകാനും ആ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴിത്താരകൾ ഉണ്ടാവും ഋഗ്വേദത്തിലെ ശ്ലോകം പോലെ ഏകം സത്വിപ്ര ബഹുത വദന്തി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമൊന്നേ ഉള്ളു അതിലേക്ക് കയറി പോകാൻ അനേകം വഴികളുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വഴിത്തലക്കലയോടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മലയിൽ കയറി പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ചില ആളുകളെ അയാൾ കാണുന്നു അവരോട് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ മലകയറ്റം എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മലയുടെ ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അനുഭവം മല കയറിപ്പോയ ആളുകൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഈ മല കയറാൻ ഒരല്പം ക്ലേശകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് വലിയ കല്ലും മുള്ളുമൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചങ്ങ് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ആ മല മലയുടെ ഉത്തുങ്കതയിലെ തുങ്കാനുഭവം അവാജ്യമാണ് അവർണനീയമാണ് ആ മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവരിങ്ങനെ അയാളോട് വാചാലമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾ അതെല്ലാം കേട്ടു മല കയറുന്നു അയാൾ ആ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ കൂടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന അടുത്ത വഴി തിരക്കി അവിടെ എത്തിയപ്പോ കുറെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ആത്മീയതയിലായാലും ഭൗതികതയിലായാലും എല്ലാ ഔന്നത്യങ്ങളുടെയും താഴ്വാരങ്ങളിൽ നല്ല കച്ചവടമാണ് ഇവിടെയും ഈ കച്ചവടക്കാർ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ ബൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയാൽ പറ്റില്ല ജാക്കറ്റ് വേണം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വേണം മാസ്ക് വേണം അവർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ മലകയറ്റത്തിന് വേണ്ടതായ സാമഗ്രികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊടുത്തു അതെല്ലാം കേട്ട് അയാൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കാം ഇങ്ങനെ ആ മലയുടെ അടിവാരത്തിന് ചുറ്റും നടന്ന എല്ലാ വഴിത്തലയ്ക്കിൽ നിന്നും കയറി പോകുന്നവരും ഇറങ്ങി വരുന്നവരും അവിടെ ഉള്ളവരുമായ എല്ലാവരും മല കയറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ മലകയറ്റത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തുങ്കാനുഭവം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ അറിവുകൾ അയാൾ സമ്പാദിച്ചു ഈ അറിവുകളെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇനി എന്തിനാണ് മല കയറും അയാൾ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി അതേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അറിവുകൾ അനുഭവമാകാത്തതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരാജയം നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായി തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് എത്രയോ അറിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമേൽ അനുഭവമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ സന്ധ്യയിൽ രണ്ട് അറിവുകൾ തിരുവഴുത്ത് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചും മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും 
ചരിത്രത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും സത്യവേദ പുസ്തകം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന രണ്ട് അറിവുകൾ നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവയാണ് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ആ അറിവുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കുകയും ഈ അറിവുകൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭമായി ഈ സന്ധ്യയെ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം എന്താണ് വേദപുസ്തകം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്ന അറിവ് കാരൻ ആംസ്ട്രോമിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണല്ലോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ചരിത്രം യഹൂദ മതം ഇസ്ലാം മതം ക്രിസ്തുമതം ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും അവരുടെ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പല സഹായങ്ങളും തേടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിൽ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രതിപാദ്യ വിഷയം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ദൈവാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ കഥാ സന്ദർഭമൊക്കെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് വെയിലായപ്പോൾ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കാനാണ് അന്ന് പക്ഷെ ആദവനെ കാണുന്നില്ല ആദവേ ആദവേ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ കഥകളിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ തലേന്നുവരെ താൻ അനുസരണക്കേട് കാട്ടുന്നതിന്റെ തലേന്നുവരെ നിശ്ചയമായും ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ആ ഇടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടിയിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദൈവാനുഭവമായി തിരുവഴുത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇമ്മാനുവൽ അത് തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകം ആദ്യം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന് നൽകുന്ന ദൈവാനുഭവം മനുഷ്യനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് യഹോവ മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ വെച്ച് അബ്രാം പ്രത്യക്ഷനായി അബ്രാം മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാരെ കാണുന്നു ആ സംഭവം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അബ്രാം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു അബ്രാം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവർ അബ്രാമിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അബ്രാമിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സംഭവത്തെ പുരസ്കരിച്ചാണ് ബൈസന്റെ ഐക്കണോഗ്രഫിയിൽ ഹോളി ട്രിമിറ്റിയുടെ ഐക്കൺ ചമയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ വൃത്വത്തിന്റെ ചിത്രാഖ്യാനം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പുരസ്കരിച്ച് വരയ്ക്കാറുണ്ട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൈവം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവാനുഭവം മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൈവം ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഗുസ്തി പിടിക്കുന്ന ദൈവം റസ്ലിംഗ് ഗോഡ് യാബോക്ക് കടവിങ്ങൽ യാക്കോപുമായി രാവണത്തോളം മല്ലി പിടിക്കുന്ന ദൈവപുരുഷൻ വെളുക്കാറായപ്പോ യാക്കോപിനോട് ദൈവപുരുഷൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പേരെന്താണ് യാക്കോബ് ഇനി നിന്റെ പേര് യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് പേര് മാറിക്കിട്ടേ ഇസ്രായേൽ തന്നോട് മല്ലി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവപുരുഷനോട് തിരികെ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പേരെന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അത് നീ അറിയുന്ന കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് തിരുവഴുത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരു ദൈവം പതിയെ പിടികിട്ടാപ്പുകയാവുകയാണ് കൂടെ നടന്ന ദൈവം കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ദൈവം പതിയെ പതിയെ ട്രാൻസെൻഡൽ ആവുകയാണ് അതീന്ത്യയിലാവുകയാണ് ഒരാൾ ഒരാളോട് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ മറ്റൊരു പേര് ആ ചോദിച്ചയാൾക്ക് മാറി കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലെ സവിശേഷമായ അർത്ഥതലം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്പറായ വേദപാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരാൾ പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീശത്വത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ആദം സകല ജീവജാലകൾക്കും പേരിട്ടു എന്നുള്ളത് ആദമിന്റെ റോയൽ ഡിപ്യൂട്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു എബ്രാഹിം വേദ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഥകൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും മനുവസ് പിള്ളയുടെ ഐവറി ത്രോണോ ബിനിൽ പോളിന്റെ അടിമ കേരളത്തിന്റെ അദൃശ്യ ചരിത്രമോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങളോട് അടുപ്പിച്ച് ഈ മലയാള മണ്ണിൽ നിന്നിരുന്ന വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് അടിമ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് ജന്മിയിരിക്കുന്നു എട്ടടി പന്ത്രണ്ടടി ഇരുപത്തിനാലടി അകലത്തിൽ അടിയാൻ നിൽക്കുന്നു അവനൊരു മകനുണ്ട് ആ മകനെ അവൻ ഇങ്ങനെ ജന്മിയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു തമ്പ്ര ഇവനൊരു പേരിടണം തമ്പ്രാൻ ഇടുന്നതാണ് പേര് അത് അതീശത്വത്തിന്റെ സൂചനയാണ് അതൊരു ചാപ്പകുത്തലിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് പിന്നീടുള്ള മേൽവിലാസം തമ്പ്രാന്റെ മേൽവിലാസമാണ് ഇന്നയാളുടെ അടിയൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇനി എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് എന്നൊരു സൂചന ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറയുന്നു യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കൺട്രോൾ മീ നീ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല സൃഷ്ടിയോട് സൃഷ്ടാവ് പറയുന്നു ഇത് കുറെ കൂടി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയി പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണും മോശയ്ക്കുണ്ടായ നിയമാനുഭവം മോശേ മോശെ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകുകയാണ് നിന്റെ കാലിനെ ചെരിപ്പഴിച്ചു മാറ്റി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എരിയാതെ എരിയുന്ന മുൾമരത്തിൽ നിന്ന് മോശയ്ക്ക് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയാവും എന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ആടുകളെ അനുയോജിച്ചു മലയുടെ നിറകയിൽ നിൽക്കുന്ന മോശയ്ക്കാണ് ഈ നിയമാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് മോശനന്റെ പരിമിതികളും പരാധീനതകളും ഒക്കെ ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണം പക്ഷെ നിയോഗം അവനിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ മോശി ആ തിരുസാന്നിധ്യത്തോട് ചോദിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആരാണ് എന്ന് അവർ എന്നോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പേരാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ യാക്കോവിന് കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു ഉത്തരമല്ല മോശിക്ക് കിട്ടുന്നത് മോശയോട് പറയുന്നു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം ഐ ഷാൻ ബി വാട്ട് ഐ ഷാൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഏ ആശയർ ഏ ഈ ഹീബ്രു വഴിയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യാഹു എന്ന നാമം ചരിത്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതുവരെ അബ്രഹാമിനെയും സഹാഖിനെയും യാക്കോവിനെയും ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവം വിധ കുറെ കൂടി ശക്തനാവുന്നു ഭനവോന്റെ മജീഷ്യന്മാരുടെ ബാധകളെക്കാൾ ശക്തമായ ബാധകളേക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ദൈവം ചരിത്രത്തിലെ ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലും ഉരുത്തിരിയലുമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് കുറെ കൂടി വ്യക്തമായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സീനായ്മലയുടെ നിറകയിൽ മോശ നാൽപ്പതിനാവും നാൽപ്പത് പകലും തപസ് ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാനിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശിക്കുണ്ടായ ദൈവാനുഭവം അവനൊരു ഇരുണ്ട നിഴലിന് ഒരന്ധ തപസ്സിലാണ് അവനോട് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിവൈൻ ഡാർക്ക്നെസ് 
എന്താണ് സ്വാഭാവികമായും ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും വിഭ്രഞ്ചിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഫ്ലക്സ് എങ്കിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലേക്കാണ് പോയത് യഹോ വയ മതി മതി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അയാൾ ഒരു ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ പോയി കരയുക ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അയാൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അയാളിൽ കൂടി ഉണ്ടായ ദൈവത്തിന്റെ അതിശയകരമായ പ്രവർത്തനം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എത്ര വീക്കാണ് മനുഷ്യൻ എത്ര ദുർബലരായ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം തന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മനോഹരമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഏരിയാവും എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായ മോശ കൊലപാതികനായ മോശ മോഹത്തിൽ വീണ് പോയ ദാവിദ് തള്ളിപ്പറയുന്ന ശീമ ഡിപ്രഷനിൽ വീണ് പോയ ഏരിയാവും വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്ര എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് സെമിനാരിയൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വല്യച്ചന്മാർ പറയുന്നു ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് സെമിനാരിയിൽ വിടുന്നതെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വലിയ വലിയച്ചൻ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് ലീഡറാക്കിയാൽ മതി ക്ലാസ് നന്നായി പള്ളിയിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആരാധനാ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സുരേന്ദ്ര പാരമ്പര്യങ്ങളിലൊക്കെ സവിശേഷമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പരിശുദ്ധ മബ്ബഹായും ത്രോണോസും ഒക്കെ അതിന്റെ ത്രോണോസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചെറിയ പടിയുണ്ട് ആ പടിയിൽ വൈദികന് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ മബ്ബഹായ ശുശ്രൂഷകർക്കൊക്കെ കയറാം ആ ഒരു ചെറിയ പടിയിൽ നിന്ന് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന വൈദികന് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ ആ പടിയിൽ കയറാൻ ഇങ്ങനെ ത്രോണോസ് മുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നു ബലിപീഠത്തിന്റെ കോണുകളിൽ എന്നെ ബന്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വൈദികൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി മൊത്തം ഞങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും വീക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും ദുർബലരായിരുന്നു എന്നാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ അത്രയും ചേർത്ത് പിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒത്തിരി വീക്കായിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണം അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ ശുശ്രൂഷിക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെറിയ താഴ്ന്നു അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഗായക സംഘത്തിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ന്നു അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് പള്ളി അകത്ത് പരമ നീതിമന്മാരാണ് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ചൂരച്ചെടിയുടെ നടുവിൽ തണലിൽ അയാളിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് യഹോവയുടെ ദൂതന അയാളുടെ തോടിൽ തന്നെ ഏതോട് പറയുന്നു ഏലിയാവേപ്പം കഴിക്കാൻ ഏലിയാവ് അപ്പം കഴിക്കാൻ കഴിച്ചവരപ്പത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോറബോൾ അയാൾ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഗുഹാമുഖത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് തനിക്കൊരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടും കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര പോകുന്നത് ഞാൻ ആ യാത്ര എത്തി അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മഹാന്മാരായ പൂർവ്വകാമികളെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ചും മോശിക്കുണ്ടായതുപോലെ സീനായ നിലയുടെ നിറകയിൽ വലിയ പുകയാവ് സ്ഫോടനം A devastating experience of God is Moshe and Sina and Narga. That is why he is not the same as he is. He is not the same as he is. He is 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 the same as he is. കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ദൈവം പതിയെ പതിയെ പിടികിട്ടാതെ പോയൊരു ദൈവം വളരെ എന്തിരിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ദൈവമായിരുന്നു ഇന്ദ്രിയ സംവേദന ക്ഷമതയുള്ള ഒരു ദൈവമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പതി ഇന്ദ്രിയാതീതനായി ട്രാൻസെൻഡന്റലായി ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവനോട് വീണ്ടും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ് സൈലൻസ് മൗനം നമുക്ക് മൗനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പേടിയാണ് ഇപ്പൊ കൺവെൻഷൻ മുതൽ കറണ്ട് പോകാൻ എന്താ സംഭവിക്കാം ആരെങ്കിലും അപ്പോഴേ പോകാൻ ദൈവ കുറവയിൽ ആശ്രയിച്ച് പേടിയാണ് നിശബ്ദത നമുക്ക് പേടിയാണ് 
മൗനത്തിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ ആ പാട്ടിന് ഇങ്ങനെ സി എസ് ഐ ഓർഡർസ് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം പാടും കേട്ടോ സൈലന്റ് ആയാൽ മതി അപ്പോഴേ പാടിക്കണേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരോടെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ മൗനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ഭയമാണ് കാരണം ഉള്ളിൽ അവരനോടുള്ള പരനിന്ദ പരിഹാസം അഹന്ത കാമം ഇങ്ങനെ പലതരം വികാരങ്ങൾ ലാഭ പോലെ നുരച്ചുള്ളിൽ പൊന്തുകയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ ഭയമാണ് മൗനത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ പ്രക്രിയയല്ല മൗനം എന്നാൽ മനുഷ്യരോട് മിണ്ടാതിരിക്കലുമല്ല പിന്നെയോ സൈലൻസ് ഇസ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് മൗനം ഈ ഒരു മൗനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികതയിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയിൽ നമുക്ക് ദൈവവുമായി സംവേദിക്കാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു നൂറ് നൂറ്റി എൺപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇസിയോ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എസ്ഐ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ ഇവരുടെ കാലമാണ് എസ്ഐ പ്രവചനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചുവയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇസി എണ്ണൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ നവോത്ഥാനം നടന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് മൂന്ന് യഹൂദന്മാർ നടത്തിയ വലിയ നവോത്ഥാനം പോലെ മാർക്സും ഫ്രോയിഡും ചിന്താഗതിയിൽ അവർ വരുത്തിയ വലിയ വ്യതിയാനം പോലെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായ വലിയൊരു എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പീരീഡാണ് ബിസി എണ്ണൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ആ സമയത്താണ് ബുദ്ധനും ജൈനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചൈനയിൽ ആ സമയത്താണ് ലവോസും കൺഫ്യൂഷ്യസും ഒക്കെ അവരുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആ സമയത്താണ് പാൻതേസത്തിൽ നിന്നും മോണോതേസത്തിലേക്ക് അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം പരിണം വയ്ക്കുന്നത് ബന്ധുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള അറേബ്യൻ നാടുകളുടെ പരിണാമം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദേശങ്ങളിൽ ആ കാലത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ സംഭവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് അശയാവിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അശയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയല്ല ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ചയാണ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആറാറ് ചെറുമുള്ള സാറാഫുകൾ രണ്ടു കൊണ്ട് കൈമൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് കാല് മൂടി മുഖം മൂടി അവരിങ്ങനെ ആറ് തട്ടനുസരിച്ച് പറയുകയാണ് ഖാലേഷ് 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 സൈനികളുടെ ദൈവമായ ഹോമ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമി അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും വിശുദ്ധീകരണം കൊണ്ടാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ രണ്ടാമത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുമ്പിൽ നൽകുന്നത് അവിടെ അശയോ പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ അയ്യോ ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അശുദ്ധിയുള്ള അതിരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു മാലാഹ ഒരു കുടലി കൊണ്ട് ഒരു തീക്കട്ടെ അവന്റെ നാവിലിട്ട് കൊടുത്ത് അവനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിയോഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അശയ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും നിങ്ങളുടെ മോമ്പ് എങ്ങനെയുള്ളത് വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കഴുത്തുകെട്ടി ചെരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളെയും പെരുന്നാളുകളെയും ഞാൻ വരുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ മതാചാരങ്ങൾ എത്രയോ അസംബന്ധം യേശു നമ്പരാൻ പോലും അശയാവിന്റെ ഒരു പ്രവചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ജനതന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അധനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നഗരുകയാണെന്ന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അശയാവിന്റെ പ്രവചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു നമ്പരാൻ തന്നെ നസരത്ത് മാനിഫെസ്റ്റോ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അശയാവിന്റെ പ്രവചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചതഞ്ഞ ഓടകളെ നിവർത്തുകയാണ് ദരിദ്രന്മാരോട് സുശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകളെ പൊട്ടിച്ചു കളയുകയാണ് ബന്ധിതരെ വിമോചിപ്പിക്കുകയാണ് 
My God is a compassionate one. is a liberating one. The more you have been a Karuna you have been a You have been a good one. 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 You have been a good God of armies. The God Almighty. Sarva Shankara is the God of the Lord. Compassionate. The most important Pastor, the Paradise, 
ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു അതല്ല വെയിറ്റ് പറയും അതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യേകിച്ച് കാരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പകയ്ക്കുന്നതേ ഇല്ല ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി കൂലി എഴുത്തുകാർ കുഴൽമുത്തുകാർ ഒക്കെയായി നമ്മളിങ്ങനെ പരിണമിക്കുക എന്റേത് എന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു അപകടമാണ് ഭാരതീയ തത്വവിചാരത്തിൽ ഹോമം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഭവിസുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ആ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചെല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വരി ഇതാണ് മമ്മ എന്നാണ് ഇതെന്റേതല്ല ഇതെന്റേതല്ല ഇത് സനാതനങ്ങളായ എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇതെന്റേതല്ല ബ്രഹ്മചര്യം ഗാർഹസ്ത്യം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തോടൊപ്പം അറിവിനോടൊപ്പം സത്യത്തോടൊപ്പം വെളിച്ചത്തോടൊപ്പം ചലിക്കാനുള്ള ചലിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നൂറ് വയസ്സ് ആയ സന്തതി പിന്നെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഗാർഹസ്ത്യത്തിന്റെ കാലം പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരംഭിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭാരതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇടത്തെ ചെവിയുടെ താഴെ മൂന്നാമത്തെ താടി രോമം നിരക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ കളറൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പതിയെ വിട്ടു നിൽക്കണം മൂത്തമകന്റെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അവൻ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് അവന് പ്രായപൂർത്തിയായി അവന്റെ മകന്റെ പഠനം ആരംഭിക്കാതാകുമ്പോ മൂത്തമകനെ വീടിന്റെ എല്ലാ താക്കോലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പതിയെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂത്ത മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ മക്കളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കുടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തൊടിയിൽ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി കുടീശ്വരനായിരുന്ന താൻ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പഠിച്ച വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്മാർഗ ഉപദേശങ്ങൾ എടുത്ത് തന്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ നടത്തേണ്ട സമയമാണ് വാരപ്രസ്തകം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇരുന്ന വീട്ടിൽ അത്ര സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കാശിക്ക് പൊക്കോണമെന്നാണ് നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമാണം വാലപ്രസ്ഥ കാലത്ത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വചനാണ് പറയേണ്ടത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വചനത്തിന് നമ്മൾ വെട്ടുവാക്കു പറയും പ്രവചനം വേദോത്സവത്തിലെ വചനം പ്രവചനാണ് അത് ദീർഘദർശനം എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ല സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വചനം ഇൻസ്പയറിംഗ് വേണം ഏത് നിരാശയുടെ ഘട്ടത്തിലും പ്രതീക്ഷയുടെ വാക്ക് പറയുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ അറുപത് വയസ്സ് വരെ പറഞ്ഞ തെറിച്ച വാക്ക് തന്നെ അർത്ഥം അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് കാരണം ആരോഗ്യമുണ്ട് പൈസയുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പൊ ആരെ കുസാതെ നടന്ന വാക്ക് പറയും അറുപത് വരെ തെറി പറയും അറുപത് കഴിഞ്ഞ എന്നാൽ ചൊറി പറയും കാപ്പി കുപ്പിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നെറി പറയുന്ന മാഷൊരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം spirit of non possessiveness നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള അവബോധം എപ്പോഴാണോ മനുഷ്യൻ മറക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുതലാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിഭാഗീയതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കായന്യം ഭാവയന്യം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കൗതുകകരമാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കായ ഭാവനെ കൊല്ലുന്നത് കായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കാർഷിക സംസ്കാരം നാടോടി സംസ്കാരത്തെ ഇടയ സംസ്കാരത്തെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കാല സൂചനയാണ് കായയിൽ ഭാവയിൽ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഉണ്ട് നമ്മൾ യുവാൽ ഹരാനിയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങളായി നൊമാട്സായി ആടിനെ നയിച്ച് കാലിയെ നയിച്ച് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഒരു പതിനായിരം പതിനേഴായിരം വർഷം വലിയ ആയിട്ടുള്ളൂ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യമുള്ളതാണ് ഒരു പന്തിയിലായിരം വർഷം അവിടെ മുതലാണ് ഒരു ചരിത്രമുള്ളത് അക്കേരിയൻ സുമേരിയൻ ഗ്രീക്ക് ഇന്ത്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് വരുമ്പോ റോമൻ ബ്രിട്ടൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പുറകോട്ട് വരും ഇത്രയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചരിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പതിനായിരം പന്തിയിലായിരം വർഷങ്ങളുടെ കഥ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സുനിൽ പ്രിയയുടെ മാഷ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ഇതിനെ ഒരു രണ്ടു വരി പറഞ്ഞ അവസാനിക്കും എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്
നാടുവഴികളായി ആടിനെ വിരിച്ചിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച കാലത്ത് പതിയെ ഒരിടത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറുമാസം കൃഷി ചെയ്തു പിന്നെ ആറുമാസം ഒരു ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുവരെ ആടിനെ മേച്ച് നടന്നവർ ഒരു മേച്ചിൽ പുറത്തു നിന്ന് അടുത്ത മേച്ചിൽ പുറത്തേക്കും സ്വച്ഛജല തടാകത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ താൽക്കാലികമായ കൂടാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഉറപ്പുള്ള ഭിത്തിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ ഒരു കുറെ അധികം സമയം ഒരു സ്ഥലത്തും സെറ്റിൽ ആവുന്നില്ല പക്ഷെ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാറു മാസം മുതൽ ഒരിടത്ത് സെറ്റിൽ ആവും അപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഉറപ്പുള്ള ഭിത്തികളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ഈ കൃഷി ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ പത്തായങ്ങൾ വേണം നാടകങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ രണ്ടാം നിലയുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ആറു മാസം പണി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ വകയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പണിക്കും പോകാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന പറയും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കളി ഏതാണ് ചീട്ട് കളി ചൂത് കളി ചെസ് കളി ചതുരങ്ങൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം പോകാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ കളിച്ചു കൊടുക്കും ചൂത് കളി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ത്രില്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ കുറിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പണം വെച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സ്വത്ത് പണയം വെച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാന സഹോദരന്മാരെ പണയം വെച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാന സ്വന്തം ഭാര്യയെ പണയം വെച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കുരുക്ഷേത്രം ഇത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അയാൾ ദ്രൗപതിയെ പണയം വെക്കുന്നത് മുതലാണ് ഈ പക ആരംഭിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള പക ആരംഭിക്കുന്നതും മഹായുദ്ധം സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ചരിത്രപരമായ വായന ആ ഇതിഹാസത്തിന് അയാൾ സമ്മാനിക്കുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റുവാർഡായിട്ടാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെത് എന്നുള്ള വിവേകത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്റേത് എന്ന് അയാൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ അപകടം ആരംഭിക്കുക ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥ എന്താണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കമന്ററികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരാണ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ സെന്റ് ഗ്രിഗറി ലിസ അതുപോലെ തന്നെ സെന്റ് ജോൺ ക്രിസോസ് എല്ലാം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള കമന്ററികളാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സെന്റ് ജോൺ ക്രിസോസത്തിന്റെ ഭാഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നത് ബിഫോർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്ലസ്ഡ് പോവർട്ടി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം this blessed poverty is an attitude of mind or a conviction of the soul anan oru manobhavam aanu oru aatma bodham aanu ellam devathinte nadannulla manobhavam paulos parayunnathu pole daanamaya lebichathallathu onnumilla mahanaya david parayunnathu pole lebichathallale enikku onnumilla ee oru krithyamaya attitude idaanu manushana charithrathil jeevikkunna oru manushan oru vishwasi ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നീട് സുവിശേഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കുകയും അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കും എന്ത് തിന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് നടക്കും സുവിശേഷം പ്രാക്ടിക്കലാണ് പ്രസംഗിക്കാനല്ലേ കൊടുക്കും നല്ല രസമായി പ്രസംഗിക്കാം എന്തൊടുക്കും എന്തൊടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് പ്രായോഗികമാണ് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയുന്നത് തിരുവനിയോട് എത്ര വരെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ നിലവയിലെ വിശുദ്ധനായ ഇസഹ ഐസ് ഓഫ് നിലവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച് ഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബിഷപ്പ് ആക്കിയത് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പായി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരമനയിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്വത്ത് തർക്കമാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതുപോലെ തന്നെ സ്വത്ത് പങ്കിടാൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ വിഷയം ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളത് മൂത്ത സഹോദരൻ ഇളയ സഹോദരൻ കുറച്ച് പൈസ കട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇളയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ കാലാവധി കൊന്ന് ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല മകന വന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഇയാൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ബിഷപ്പിനെ കണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കോടതി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടേക്കാം ഇന്നല
വേണ്ട എന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കിക്കണ്ട് അത് മൊത്തം കണ്ടില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാ പോലും ഞാൻ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറും അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും പറയും തിരുമേനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയും വേണ്ട കാരണം എന്താ ഞാൻ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇടുക്കി ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും അമ്മ മുമ്പ് എന്ത് വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ മര്യാദ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിഥിയായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു എടുക്കുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലും അമ്മ വീട്ടിലും ഭാര്യ വീട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാ കീടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് തന്നെ അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് ജീവിച്ചു അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അവനവന്റെ അലമാരിയെ കാണാവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിൻ എന്നാണ് സെയിം ബേസ് ഇൻ ദേസ് ഗ്രേറ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാർഡ്രോബിൽ എന്തെല്ലാം കൂടുതലുണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ സെയിന്റ് ഗ്രിഗറി മിസ പറയുന്നു എ ക്രിസ്ത്യൻ ഷുഡ് ലീവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് സഞ്ചാരിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു സഞ്ചാരിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥമാണ് ലൈഫ് ഓഫ് മോസസ് ലൈഫ് ഓഫ് മോസസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് സംഭവം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ മോശം പറയുന്നുണ്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടണം ഏതൊരു കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തമാണ് സംഹാരം പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ കട്ടള പണിമേൽ നിങ്ങൾ പൂശിയത് ആ കുഞ്ഞാടിനെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പ്രസാദ ഭക്ഷിക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ മോശം ഭാഗത്തിന് മികവ പറയും കാലിൽ ചെരിപ്പിട്ടിരിക്കണം കൈയിൽ വടി പിടിച്ചിരിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നത് പോലെയുള്ള പുറംകുപ്പായ ഉടനെ അകക്കുപ്പായം ഇട്ടിരിക്കണം ഇന്നർ ഗാർമെന്റ് അകത്തെ കുപ്പായ ഇട്ടിരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഗറി നിസ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പുറമേ കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള അയന്യ കുപ്പായങ്ങൾ ഇടരുത് എന്താ കാരണം പുറമേയുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആന്തരികതയിൽ ദൈവവും നിങ്ങളും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ഒരുക്കം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്താ ഇന്നർ കാരണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു ചെരുപ്പിടുന്നു പാപത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ നിന്റെ മനോവിചാരങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും മലിനപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കലി കയറുന്നത് കാലിക്കൂടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കം മുഴുവൻ കാലുമായിട്ടാണ് കാലിൽ നീതിയുടെ കവചം ഇട്ടിരിക്കണം നീതി ബോധം ഉണ്ടായി കയ്യിൽ വലി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മോശം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ ആടിനെ തീരി ഇങ്ങനെ ചുറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വടി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതൊരു നിസ പറയുന്നു നിന്റെ മൃഗീയ വാസനകൾ നിന്റെ കാർമൽ പാഷൻസിനെ അകറ്റി നിർത്തി വേണം നീ ആരാധന സംബന്ധിക്കുക ആ ഒരുക്കം വേണം പിന്നെയുള്ളതാണ് ഈ ബെൽറ്റ് അരപ്പെട്ട പട്ടയുള്ളവൻ പട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാക്കു കൂടിയാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ ബുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പള്ളി അച്ഛൻ പട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ള വാക്കു കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളി ആതിരപ്പള്ളി കാർത്തികപ്പള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധ വിചാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ള ചരിത്ര പാഠങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പട്ടയുള്ളവൻ പട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ വന്ന സ്കൂളുകൾ അതിനകത്ത് ഈ പട്ടക്കാരൻ ഉണ്ട് അതായത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് അംഗരക്ഷകർ പേര് പട്ടക്കാരൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസില് അതല്ലേ പട്ടക്കാരൻ ആ പട്ട ഇടുന്നതിനോട് പറയുന്ന പേരാണ് പക്ഷെ ഈ പട്ടക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല അതിന് ഒരു അർത്ഥതലോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പഴയ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ കാര്യസ്ഥന്മാര് വയലിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വയലിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങോട്ട് വരുവ
ഇതുതന്നെയാണ് സകല മാനവരാശികളും പ്രശ്നം വളരെ പെട്ടെന്ന് കോപത്തില് നികളത്തില് അസൂയയിൽ കാമത്തില് അലസതയിൽ ഇങ്ങനെ സകല വൈകാരിക ഉച്ചസ്ഥായികളിലേക്കും കയറി പാർക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ ആവാത്തവരും അതിൽ പെട്ടു പോവുകയും അതിൽ തന്നെ നീറി ഉറങ്ങുകയും ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം ഒരു തടി പോലും നുകരാൻ ആവാത്ത വിധം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പെട്ടു പോകേണ്ടവരൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടു പോകാൻ നല്ല ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഈ പുസ്തകം തരുന്ന അറിവുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ദൈവം നമ്മോട് കൂടി അവൻ നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആര് വേണമെങ്കിൽ പോകാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദി സമാധാന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടും ആശീർവാദത്തിനായിട്ടും ഒക്കെ